হ্যালো এভরিওয়ান দেখো এই ভিডিওতে আমরা প্রিজমের ন্যূনতম চ্যুতিকোণ সম্বন্ধে জানব ঠিক আছে তো প্রিজমের ন্যূনতম চ্যুতিকোণ কথার অর্থ কি তো দেখো প্রিজমের চ্যুতির কিন্তু আমরা একটা সমীকরণ পেয়েছিলাম ডেল্টা ইকুয়ালস টু আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস এ কারেক্ট তো এই সম্পর্ক থেকে আমরা দেখব যে ন্যূনতম চ্যুতি ন্যূনতম চ্যুতি মানে কি ডেল্টা কখন ডেল্টা এম হবে কোন শর্তে ডেল্টা এম মানে ডেল্টা মিনিমাম হবে ঠিক আছে তো সেটার জন্য আমরা কি করবো আমরা একটু বেসিকে যাবো হ্যাঁ আবার আমরা ফিরে যাবো সেই একই জায়গাতে দেখো আমি যদি ওই ছবিটাকে আর একবার আঁকি তাহলে দেখতে পাবে এটা প্রিজম ছিল প্রিজমের মধ্যে এখান থেকে আপতিত আলোটা এসে পড়ছে এটা ছিল অভিলম্ব এটা ছিল আই ওয়ান এইভাবে আলোটা যাচ্ছে ভূমির সমান্তরালে গিয়ে এটাও ছিল একটা অভিলম্ব গিয়ে এইভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে তাই তো তাহলে এটা হচ্ছে তোমার আই টু এটা আর ওয়ান এটা আর টু এরকম ছিল আর এটা ছিল প্রিজমটা প্রিজমের এই কোনটাকে পড়া ছিল প্রতিসারক কোন এ এবার দেখো প্রিজমের প্রতিসারক কোন এটা কিন্তু প্রিজমটা কোন ধরনের প্রিজম মানে ধরো সমবাহু প্রিজম যদি হয় তাহলে এর মান সিক্সটি ডিগ্রি এটা ফিক্সড যদি সমবাহু নাও হয় যদি অন্য কোনো কিছু হয় তোমার কিন্তু প্রিজমের গায়ে প্রিজমের এ এর ভ্যালু কত মানে প্রতিসারক কোনটা কত সেটা লেখা থাকে এর মানে তুমি কি বলতে পারো যে এ মানে প্রতিসারক কোনটা প্রিজমের যে কোনো প্রিজমের প্রতিসারক কোন কি প্রতিসারক কোনের মান ধ্রুবক প্রতিসারক কোণের মান কি ধ্রুবক মানে কি তুমি সব কিছু চেঞ্জ করতে পারো কিন্তু প্রিজমটা কি দিয়ে তৈরি মানে প্রিজমের মিউ আর প্রিজমের প্রতিসারক কোন মানে এ এই দুটোর মান কিন্তু তুমি কখনোই বদলাতে পারবে না এই দুটোর মান ফিক্সড রেখেই তোমাকে কাজ করতে হবে কারেক্ট এবার আমরা চলে আসি মেন জায়গাতে তো দেখো ন্যূনতম চ্যুতিকোণ বের করতে গেলে আমাকে জানতে হবে ডেল্টা কার কার উপর ডিপেন্ড করে তো দেখো ডেল্টার যে সমীকরণটা আমরা পেয়েছি আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস এ সেখান থেকে বলা যেতে পারে ডেল্টা আই ওয়ানের উপর নির্ভর করে আই টুর উপর নির্ভর করে এর উপর নির্ভর করে তাই কিন্তু দেখো এখানে একটা জিনিস মনে রাখবে যে এটা কিন্তু ধ্রুবক তাহলে তুমি এ কে কোনো রকমভাবে পরিবর্তন করতে পারো না ডেল্টার মিনিমাম ভ্যালু পাওয়ার জন্য তাই তো তোমাকে তাহলে হাত তোমার হাতে রইল দুটো জিনিস সেটা হচ্ছে আইওয়ান আর আইটু তোমাকে আইওয়ান আর আইটুটাকে পরিবর্তন করে ডেল্টাকে মিনিমাম করতে হবে ডেল্টার ন্যূনতম ভ্যালু ডেল্টাকে ন্যূনতম ভ্যালুতে নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে তো সেটা করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে দেখো আমাকে কি করতে হবে ডেল্ট আই ওয়ানের ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করতে হবে যার জন্য আমি একটা আই টুর একটা কিছু ভ্যালু পাবো তো ধরো তা মানে কি আমি করতে পারি কি আমি প্রিজমটাকে না এরকমভাবে কাত করে দেবো মানে কি আমি আলোটাকে এরকমভাবেই ফেলবো কিন্তু প্রিজমটাকে এরকমভাবে কাত করে দেবো যাতে কি হয় আই ওয়ানের ভ্যালুটা জিরো হয় মানে কি আই ওয়ানটা এরকম লম্বুভাবে ঘেসে পড়ে ঠিক আছে মানে ধর আই ওয়ান এইভাবে পড়ছিল তো আমি প্রিজমটাকে এমনভাবে রাখবো যাতে এই যে অবিলম্ব বরাবর আলোক রশিটা পড়ে মানে অবিলম্ব বরাবর পড়লে কি হবে অবিলম্বের সঙ্গে কোনো কোন করবে না মানে আই ওয়ানের ভ্যালু কত হবে জিরো ঠিক আছে তার জন্য আই টুর ভ্যালু কত হচ্ছে সেটা আমরা বের করব তারপরে কি করব আই ওয়ান আর আই টুর ভ্যালু বসিয়ে দিয়ে আর এর ভ্যালু বসিয়ে দিয়ে আমরা ডেল্টার ভ্যালু বের করব তো এরকম করে ডেল্টার অনেক ভ্যালু নেব অনেক ভ্যালু সেই অনেক ভ্যালু আমি কি করে নেব আমি অনেক ভ্যালু নেব এই যে প্রিজমের প্রতিটা পজিশানকে চেঞ্জ করে করে পজিশানকে চেঞ্জ করে করে মানে ধরো এটা হচ্ছে ধরো আলো আলোটা এভাবে পড়ছে আলোটা এইভাবে পড়ছে আই ওয়ান বরাবর পড়ছে ঠিক আছে এবার ধরো প্রিজম আমি প্রিজমকে কী দিয়ে বলবো ধরো আমি প্রিজমকে ধরো এই শার্পনারটা দিয়ে ধরো বলছি প্রিজমটাকে ঠিক আছে তো এইভাবে ধরো আলোটা এসে পড়ছে তা আমি দেখো এই শার্পনারের এই যে এখানে ধরো একটা ত্রিভুজাকৃতি মুখ আছে তাহলে সেই ত্রিভুজাকৃতি মুখটার কিন্তু আমি এই অ্যাঙ্গেলটাকে চেঞ্জ করতে পারবো না কিন্তু আমি কি করবো প্রিজমটাকে না এরমভাবে ঘোরাবো হ্যাঁ এরমভাবে ঘোরাবো একবার যদি এরভাবে ঘোরাই তাহলে দেখো আলোটা প্রিজমের লম্ব বরাবর পড়বে তাহলে জিরো ডিগ্রি হবে তারপর আমরা এভাবে ঘোরাবো প্রিজমের এই ঘোরাতে 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 যত ঘোরাবো তত আমরা আই ওয়ানের আলাদা আলাদা মান পাবো আই ওয়ানের আলাদা আলাদা মানের জন্য আই টুর আলাদা আলাদা মান হবে আর তার সঙ্গে আমাদের দিয়ে দেওয়া মান এর ওটা ক্যালকুলেট করে আমি ডেল্টার ভ্যালু পেয়ে যাব তো ডেল্টার ভ্যালু ডেল্টার অনেকগুলো ভ্যালু কি করে পাবো এই প্রিজমের পজিশানগুলো চেঞ্জ করে করে এরভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠিক আছে তো দেখো প্রিজমের যে অবস্থানের জন্য ডেল্টা ইকুয়াল টু ডেল্টা মিন পাওয়া যায় তাকে বলা হবে ন্যূনতম চ্যুতির অবস্থান কি বলা হবে তাকে বলা হবে প্রিজমের ন্যূনতম চ্যুতির অবস্থান আমি কি বললাম আবার বলছি প্রিজমের যে অবস্থানে রাখলে চ্যুতিকোণ ন্যূনতম হয় প্রিজমকে যে অবস্থানে রাখলে এটা একটু লিখে নেবে প্রিজমকে যে অবস্থানে রাখলে চ্যুতিকোণ মিনিমাম হয় মানে সর্বনিম্ন হয়
বোঝাতে পারলাম তাকে বলা হবে ন্যূনতম চ্যুতির অবস্থান ক্লিয়ার এবার আমি চলে আসছি যে এই যে আই ওয়ান আর আই টুর যে নানা রকম নানা রকম মান পাচ্ছি এই নানা রকম মান কি করে পাচ্ছি প্রিজমের এক একটা অবস্থানের জন্য পাচ্ছি এই প্রিজমের যে এক একটা অবস্থানের জন্য যে আই ওয়ান আই টুর মান এক এক রকম পাচ্ছি সেটার উপর নির্ভর করে আমি একটা গ্রাফ পেতে পারি এই গ্রাফটা দেখতে এরকম হয় ইউ আকৃতির যার ওয়াই অক্ষ বরাবর চুতি কোন আছে ডেল্টা যার এক্স অক্ষ বরাবর আপতন কোন আছে আই ঠিক আছে তো একটা জিনিস খেয়াল করো ধরো ডেল্টার মান এইখানে একটা মান আছে ডেল্টার ডেল্টার মান ধরো এখানে আছে ধরো দশ তাহলে আমি যদি এই বরাবর যদি একটা দাগ টেনে দিই তাহলে দেখো এই দাগটা এই অক্ষটাকে এই অক্ষ না এই যে এই যে গ্রাফটাকে দুটো পয়েন্টটাকে দুটো পয়েন্টে কাট করছে সেই দুটো পয়েন্ট কি কি একটা পয়েন্ট এটা একটা পয়েন্ট এটা তার মানে কি আমি এই দুটো পয়েন্ট আমি যদি এখান থেকে যদি লম্বটা নিই আমি এখানে একটা মান পাবো আই ওয়ান আমি এখানে একটা মান পাবো আই টু ঠিক আছে এটা আই টু তাহলে দেখো আই ওয়ান আর আই টু যদি আই ওয়ান আর আই টুর মান এটা হয় তাহলে ডেল্টা আমি কত পাবো এইটা আমি ডেল্টা পাবো ঠিক আছে তাই তো ডেল্টা হচ্ছে এটা পাবো বা বলতে পারো যে এই যে এই যে ডেভিয়েশনটা এইটা হচ্ছে কি ডেল্টা বলতে পারো বা তাহলে দেখো ডেল্টার মিনিমাম ভ্যালু ডেল্টার মিনিমাম ভ্যালু মানে কি ডেল্টা সবচেয়ে কম কোথায় আছে এটা হচ্ছে তোমার অরিজিন জিরো 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 কমা জিরো তাহলে আমি যত নিচে নামবো তত ডেল্টার ভ্যালু মিনিমাম হতে থাকবে তাই তো তাহলে আমি যদি এটাকে যদি আমি ধরে নিজে দশ এটার ভ্যালু ধরো দশ ঠিক আছে তাহলে আমি যদি এখানে নামি এখানে নিশ্চয়ই আমি দশের কম পাবো নয় এটা দশের কম পাবো আট দশের কম পাবো সাত তো এরকমভাবে না আমি যত নিচে যাব তত বেশি আমার কি হবে আই ওয়ান আর আই টুটা দেখো নিচের কাছে আসতে শুরু করবে দেখো আই ওয়ানটা এদিকে সরছে আর আই টুটা দেখো এদিকে সরবে দেখবে দেখো দেখছো আই টুটা দেখো এদিকে সরবে এ দেখো আই টুটা তাহলে দেখো আই ওয়ান এদিকে সরছে আর আই টু এদিকে সরছে ঠিক আছে আই ওয়ান আই টু এভাবে সরছে তাহলে দেখো ডেল্টার মিনিমাম ভ্যালু হচ্ছে আমি এখানে পাব মিনিমাম ভ্যালু এই পয়েন্টে পাবো তাহলে মিনিমাম ভ্যালুটা এই পয়েন্টে যদি পাই তাহলে দেখো সেই পয়েন্টে আসলে আই ওয়ান আর আই টুটা একটাই বিন্দুতে এসে পড়ছে তার মানে কি আই ওয়ান ইকুয়ালস টু আই টু হচ্ছে বোঝাতে পারলাম গ্রাফটা যে দেখো যত বেশি আমি ডেল্টার মান কম মিনিমাম মানে কম কোথা দিয়ে পাবো দেখো দেখো এটা ওয়াই অক্ষ ডেল্টাকে আমি ওয়াই অক্ষ বরাবর রেখেছি তাহলে ওয়াই অক্ষ এই এই যে এটা হচ্ছে গিয়ে অনেক বেশি মান কারণ এটা শূন্য থেকে অনেক উপরে আছে তা শূন্যের কাছে আনতে হবে মানে কি কম মানে আমি যদি এখানে দাগ কাটি ধরো শূন্য এটা এক এটা দুই এটা তিন এটা চার এটা পাঁচ করে করে এটা দশ তাই তো তাহলে দশ নিশ্চয়ই মিনিমাম মান হতে পারে না মিনিমাম মান মানে কি আরও নিচু আসতে হবে তো যত তুমি নিচুতে আসবে দেখো এই গ্রাফ বরাবর এই বিন্দুগুলো এখানে আই ওয়ানটা এদিকে সরবে আর আই টুটা এদিকে সরবে ঠিক আছে তো যদি আই ওয়ান আর আই টু নিচে একে অপরের দিকে সরতে থাকে তাহলে ডেল্টার সবচেয়ে মিনিমাম ভ্যালুর জন্য মানে কি এই পয়েন্টটা আছে সে ডেল্টার সবচেয়ে মিনিমাম ভ্যালু এখানে দেখো সবচেয়ে নিচে আছে তার নিচে নেই কেন তার কারণ তার নিচে কোনো গ্রাফ নেই এই গ্রাফটা এইভাবে শুরু হয় এইভাবে উঠছে ঠিক আছে তার জন্য কি হচ্ছে যে আমি সবচেয়ে মিনিমাম ভ্যালু ডেল্টার এটাই পেতে পারি গ্রাফের ওপরে যে পয়েন্টটা পাওয়া যাবে ডেল্টার মিনিমাম ভ্যালু সেটা হবে এটাই আর এই পয়েন্টটা আই ওয়ান আর আই টু নিজেদের মধ্যে নিজেদের দিকে সরতে সরতে একই বিন্দুতে সুপরিপাতিত হয় আর তখন আই ওয়ান ইকুয়ালস টু আই টু হয় ঠিক আছে তাহলে ন্যূনতম চ্যুতির শর্তটা কি ন্যূনতম চ্যুতি কোণের শর্ত কি আই ওয়ান ইকুয়ালস টু আই টু হতে হবে এটা হচ্ছে ন্যূনতম চ্যুতি কোণের শর্ত আই ওয়ান ইকুয়ালস যদি আই টু হয় আর ওয়ান ইকুয়ালস টু তো আর টু হবে ঠিক আছে এবার তাহলে দেখো আই ওয়ান ইকুয়ালস যদি আই টু হয় তাহলে ডেল্টা মিনের ফর্মুলা কী হবে তাহলে ডেল্টা মিন ডেল্টা মিনিমাম হবে দেখো আই ওয়ানের জায়গায় আই ওয়ান লেখো আই টুর জায়গায় আই ওয়ান লেখো মাইনাস এ তাহলে দেখো কত হচ্ছে টু আই ওয়ান মাইনাস এ তাই তো তাহলে তুমি এখান থেকে আই ওয়ান কি পাবে দেখো এ প্লাস ডেল মিন বাই টু এটা তুমি আপতন কোণের মানটা পেয়ে যাবে তাহলে আপতন কোণের এই মানের জন্য ডেল্টাটা ডেল্টা মিন হচ্ছে ঠিক আছে আর মনে থাকে যেন এক্ষেত্রে প্রিজমের ভেতরে প্রতিষ্ঠিত রশ্মিটা প্রিজমের ভূমির সমান্তরাল হবে ঠিক আছে প্রিজমের ভেতরের প্রতিষ্ঠিত রশ্মিটা প্রিজমের ভূমির সমান্তরাল হবে মানে এই যে আলোক রশ্মিটা সমান্তরাল হবে ডেল্টা মিন হলে এটা পুরো এটা সমান্তরাল হবে এইটা আর এটা পরস্পর সমান্তরাল হবে ঠিক আছে তো এটা ছিল তোমার ন্যূনতম চ্যুতির শর্ত ফার্স্ট এবার নেক্সট তোমাকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যদি প্রিজমের পারিপার্শ্বিক মাধ্যমের ঘনত্বের তুলনায় প্রিজমের উপাদানের ঘনত্ব বেশি হয় তখন আলোক রশ্মি প্রতিসরণের পরে প্রিজমের ভূমির দিকে বেঁকে যায় 
প্রিজমের প্রতিসরণের পরে মানে ধরো এই যে ঢুকলো তো ঢুকে ভূমির দিকে বেঁকে যাবে ভূমি কোন দিকে আছে এর নিচে এদিকে ভূমি আছে ভূমির দিকে বেঁকে যায় কখন যখন প্রিজমের উপাদানের ঘনত্বটা বেশি হয় এই আশেপাশের মাধ্যমের ঘনত্বের তুলনায় উল্টোটা যদি হয় মানে যদি আশেপাশের ঘনত্বটা যদি বেশি হয় প্রিজমের উপাদানের ঘনত্বের তুলনায় তখন এই আলোক রশিটা এই যে ভূমি এদিকে আছে তো ও এদিকে সরে যাবে বোঝাতে পারলাম তাহলে দেখো প্রিজমের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত আলোটা দু রকম গতিবিধি হতে পারে এক হতে পারে যে আলোটা কি হচ্ছে যদি প্রিজমের উপাদানের ঘনত্বটা বেশি হয় পারিপার্শ্বের মাধ্যমের তুলনায় তখন কি হবে আলোক রশিটা প্রিজমের ভূমি যেদিকে আছে সেদিকে বেঁকে যাবে এই পয়েন্টের দিকে নজর দাও ভূমি যেদিকে আছে সেদিকে বেঁকবে আলোটা আলোটা কিন্তু এইভাবে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল যদি প্রিজম না থাকতো তো কিন্তু প্রিজমটা আছে আর প্রিজমের ঘনত্বটা আশেপাশের মাধ্যমের ঘনত্বের তুলনায় বেশি তাই জন্য কি হচ্ছে ভূমি যেদিকে আছে সেদিকে বেঁকে যাচ্ছে আলোটা এইভাবে না গিয়ে আলোটা এইভাবে যাচ্ছে ঠিক আছে এবার যদি পারিপার্শ্বের মাধ্যমের ঘনত্বটা যদি এই প্রিজমের উপাদানের ঘনত্বের চেয়ে বেশি হয় তখন কি হবে ভূমি যেদিকে আছে তার উল্টো দিকে বেঁকে যাবে মানে এইভাবে যাওয়ার কথা ছিল ও এইভাবে বেরিয়ে যাবে ঠিক আছে এটা আমি বোঝাতে চাইছি এইটার উপর নির্ভর এই দুটো পয়েন্ট কেন আমি ভালো মতো মনে রাখতে বলছি তার কারণ তার কারণ এই দুটো পয়েন্টের উপর নির্ভর করে আমরা উত্তর লেন্সের অপসারী ক্রিয়া আর অবতর লেন্সের অভিসারী ক্রিয়া এই দুটো এই দুটো কিন্তু আমরা দেখব ঠিক আছে সরি উত্তর লেন্সের অভিসারী ক্রিয়া আর অবতর লেন্সের অপসারী ক্রিয়া এই দুটো জিনিস আমরা ব্যাখ্যা করব ঠিক আছে তাহলে এই পয়েন্টটা যেটা বললাম প্রিজমের এক্ষুনি এটা কিন্তু ভালো মতো মাথায় ঢুকি না ঠিক আছে যে এই যে বেঁকে এই যে মাধ্যমের ঘনত্বটা যদি প্রিজমের উপাদানে উপাদানের ঘনত্বটা যদি মাধ্যমের ঘনত্বের তুলনা কম হয় তখন কি হবে শীর্ষ বিন্দুর দিকে বেঁকে যাচ্ছে কারেক্ট আর একটা জিনিস মনে রাখবে যে এই যে ন্যূনতম চ্যুতির অবস্থান যেটা আমি বলেছিলাম ন্যূনতম চ্যুতির অবস্থান এটা এক একটা প্রিজমের ক্ষেত্রে এক এক রকম হতেই পারে এই অবস্থান কিন্তু আবার কি হয় কার উপর নির্ভর করে নির্ভর কার উপর করে নির্ভর করে আলোর বর্ণের ওপরে কোন বর্ণের আলো ফেলছ তার উপরে আলোর বর্ণের ওপর নির্ভরশীল ঠিক আছে আলোর বর্ণের ওপরও কিন্তু প্রিজমের ন্যূনতম চ্যুতির অবস্থানটা নির্ভর করে ঠিক আছে আর একটা জিনিস মনে রাখবে প্রিজমের ন্যূনতম চ্যুতি একটাই অবস্থান এটি একটি মাত্র নির্দিষ্ট অবস্থান মানে তোমাকে যদি বলে প্রিজমের ন্যূনতম চ্যুতির অবস্থান কয়টি একটি না দুটি না তিনটি না চারটি তুমি বলবে একটি এই একটাই নির্দিষ্ট অবস্থান যার জন্য চ্যুতি ন্যূনতম হয় ঠিক আছে এটা ছিল ন্যূনতম চ্যুতির বেসিক কিছু জিনিস তো আই হোপ যে তোমরা বুঝতে পেরেছো ন্যূনতম চ্যুতির জিনিসটা এটা তো এটা ভালো মতো শোনো বুঝে নাও আর এই গ্রাফটা কি করে কি করে বোঝালাম সেটা আর একবার ভিডিও না বুঝতে পারলে ভিডিওটাকে রিপিট করে নিয়ে বোঝো আর তাও যদি না বুঝতে পারো আমাকে বলো আমি বলে দেবো এই গ্রাফটা কী করে প্লট করা হচ্ছে তো দেখো তোমাদের সিলেবাসে নেই যে গ্রাফটা কী করে পেলাম কিন্তু তোমাদের সিলেবাসে এই গ্রাফটার ওপর নির্ভর করে আমার মনে হয় ন্যূনতম চ্যুতিকোণের ওপরে এই যে বেসিক আইডিয়াটা যে শর্তটা কি আই ওয়ান ইকুয়ালস টু আই টু এম সি কিউ আসতে পারে ঠিক আছে তো তার জন্য আমি একটু আরও একটু ডিটেলসে পড়া ভালো তো আই হোপ যে তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো ওকে থ্যাংক ইউ টাটা